വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് നിപ വിഷയത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം സമാപിച്ചു നിപയിൽ ജാഗ്രത തുടരുമെന്നും നിപ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പേർക്കും മലപ്പുറത്ത് നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കും നാളെ സൌജന്യ റേഷൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചെരികണ ഷീജ നിപയിൽ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനത്ത് നിപയിൽ ജാഗ്രത തുടരാനാണ് ഇന്ന് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിലവിൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉന്നത യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിപയിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിൽ എന്നാൽ ഇനി തുടർന്നും ജാഗ്രത അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നു പോകുന്നത് ജൂൺ അവസാനം വരെ ഈ ജാഗ്രത ഇതേ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ തിരികെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പേരും അതോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നൂറ്റി അൻപത് പേരുമാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് നാളെ മുതൽ സൗജന്യ റേഷൻ കിറ്റ് നൽകാനും ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സർക്കാരിന്റെ നിപയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു കാരണം ആ രീതിയിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ നിപ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് അത് നിപ വൈറസ് ബാധയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ എല്ലാവരും ഐകകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മറ്റൊന്ന് ഇതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളിലുള്ള ആശങ്കയിൽ ഇന്നത്തെ യോഗം രേഖപ്പെടുത്തി ഇതിൽ പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിപ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ് തെറ്റായ പ്രവണതകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം ഇതിനെതിരെ ഒരു ജാഗ്രത വേണം എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഇതിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇതേ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് നിലവിൽ തീരുമാനം അതിന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിലും ധാരണയായിരിക്കുന്നത് നിപ വിഷയത്തിൽ നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗം സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിപ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് നിപ ബാധിത മേഖലയിലുള്ളവരെ നിയമസഭയിൽ അപമാനിച്ച കുറ്റ്യാടി എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്ത് നിയമസഭയിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ മാസ്കും ബ്ലൌസും ധരിച്ചെത്തിയ എം എൽ എ മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി പൊതുപരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിപയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം പാറക്കൽ അവഗണിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വില കൽപ്പിക്കാതെയായിരുന്നു എം എൽ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ്പ ഭീതി പരത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് പൊതുപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടരുത് എന്നുമായിരുന്നു പ്രധാന നിർദ്ദേശം നിപ്പ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു ഗൌരവമാർന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്നാൽ കുറ്റ്യാടി എം എൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി നിപ്പ ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികളാണ് എം സംഘടിപ്പിച്ചത് പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ ചടങ്ങുകൾ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെച്ച് കോഴിക്കോട് ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതോടെ നിപ്പ വിഷയത്തിൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ നിലപാട് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ മാസ്കും ഗ്ലൗസും ധരിച്ചെത്തിയ പാറക്കലിന്റെ നാടകവും ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിപ്പയെ നേരിടാൻ ഒരു മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ നാട് അണിനിരക്കുമ്പോഴാണ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയുടെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രകടനം നടത്തിയതെന്നാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം കോഴിക്കോട് നിന്നും പി വി കുട്ടൻ നിപ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരെയും പ്രദേശവാസികളെയും അപമാനിച്ച എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള ഗ്ലൌസും മാസ്കും ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത് തീർത്തും അപഹാസ്യമായ നടപടിയാണ് എം എൽ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ പ്രതിഷേധാത്മകമായാണ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിച്ചു
അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകണം അദ്ദേഹത്തിന് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല സർ എന്നാൽ പാർക്കിൽ അബ്ദുള്ള പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് ഗ്ലൌസും മാസ്കും ധരിച്ചെത്തിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായി വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവകാശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് എം എൽ എ ചെയറിനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സ്പീക്കറും വ്യക്തമാക്കി ഏറെ നേരം വിഷയം സഭയെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലേബർ ക്യാമ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പ് മാലിന്യ കേന്ദ്രമാകുന്നതിന് എതിരെയായിരുന്നു ഉപരോധം മതിയായ സൌകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും ക്യാമ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ തയ്യാറാകാത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിൽ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ പുത്തലത്ത് താഴം ലേബർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം മുന്നൂറിനടുത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യം സമീപത്തെ പാടത്തേക്കും പുഴയിലേക്കും തള്ളുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ലേബർ ക്യാമ്പ് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി ചർച്ച നടത്തി മുൻ യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയാണ് ക്യാമ്പിന് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ബാലൻ നായർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുമതി കൊടുത്തതായിട്ട് ഈ താൽക്കാലിക അനുമതിയാണ് കൊടുത്തതായിട്ട് ആണ് ഞങ്ങളുടെ അറിവ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഈ മാസം വരെ പോയി ജനങ്ങളുടെ പരാതി ഉണ്ടായി പരാതിക്കനുസരിച്ച് ഭരണസമിതി അടിയന്തരമായി യുവം ചേർന്ന് ഒന്നാം തീയതി ഇവർക്ക് ഇത് അടച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിവേദനം കൊടുത്തു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു നാളെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാരുമായും കമ്പനി അധികൃതരുമായും ചർച്ച നടത്താമെന്ന് അറിയിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ലതീഷ് ചെരികണ ലതീഷ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് പ്രദേശത്ത് പഞ്ചായത്ത് ക്യാമ്പ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ശോഭാ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാമ്പ് നിർത്താൻ തയ്യാറാക്കാത്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉത്തരവുകളെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ ലേബർ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മുന്നൂറോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ വിസൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒരുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് താൽക്കാലിക അനുഭവം നൽകിയത് നൽകിയ ഘട്ടത്തിൽ അത് പിൻവലിക്കാനാവില്ല എന്നൊരു നിലപാട് നേരത്തെ ഉള്ള യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി എടുത്തിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് അത് താൽക്കാലികമായി കെട്ടടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഈ ഇപ്പോഴും മഴ ശക്തമായ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റു ചില ജപ്പാൻ ചുരം പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ പനികളെല്ലാം പനി എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുള്ളത് എന്തായാലും നാളെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു ധാരണ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിനിധികളും ഒപ്പം ഈ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും എന്തായാലും ഈ ജൂൺ ഒന്നിനകം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതുപോലും വകവെക്കാതെയാണ് ഈ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ലേബർ ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച നാളെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഈ തീരുമാനം ഇന്ന് അവിടെ എത്തിയ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പോലീസ് അടക്കമുള്ളവർ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം താൽക്കാലികമായി നാട്ടുകാർ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം പ്രിയ ശരി കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ ശോഭാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലേബർ ക്യാമ്പിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ക്യാമ്പ് അടച്ചു പൂട്ടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വിവരങ്ങളാണ് ലതീഷ് നൽകിയത് കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ദുരഭിമാന കൊലയെന്നും ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ മുഖം
കോട്ടയത്തെ കെവിന്റെ കൊലപാതകം സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടി നോട്ടീസ് നൽകിയത് കെവിന്റെ കൊലപാതകം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം വൈകിയെന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിക്കണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്നതിന് പകരം പ്രതികളെ സഹായിക്കാൻ കോട്ടയത്ത് നടത്തിയെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ആരോപിച്ചു കൊന്നതും നീയെ ചാപ്പ കൊണ്ടുപോയതും നീയെ ചാപ്പ എന്ന മട്ടിലാണ് പ്രശ്നത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഇടപെടലെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ആക്ഷേപിച്ചു നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരഭിമാന കൊലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ മുഖം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും ഇത്തരം ജീർണതയ്ക്കെതിരെ കേരളം ഒന്നിച്ച് മുൻപോട്ട് വരണമെന്നും പറഞ്ഞു വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കോട്ടയത്ത് നടത്തിയത് കെവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പ്രത്യേക സംഘമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ അസാധാരണ വീഴ്ചയല്ല പോലീസിന് സാധാരണ വീഴ്ച മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരിഹസിച്ചു സി അന്വേഷണം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാക്കൌട്ട് നടത്തിയെങ്കിലും സഭ വിടാതെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമുന്നയിച്ച് നടുത്തളത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കെവിൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വീണ്ടും പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ പ്രതികളുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പിനിടെ ആയുധ ശേഖരം കണ്ടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് അതിനിടെ പോലീസുകാർക്കെതിരായ കൈക്കൂലി കേസിൽ ഷാനുവിനെയും ചാക്കോയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി അതേസമയം പോലീസ് പിടികൂടിയ അഞ്ചു പ്രതികളെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായി കെവിൻ കൊലപാതകത്തിന് ബന്ധമില്ലെന്നും ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് പ്രതികളെന്നുമായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആദ്യ നിലപാട് ഇതിനിടെയാണ് തെളിവെടുപ്പിൽ വാളുകൾ അടക്കമുള്ള ആയുധ ശേഖരം പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ അവരെ ഇതിന് മുന്നേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈം കേസിൽ പുനലൂർ തെന്മല ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആന്റി സോഷ്യൽസ് ആണോ ഇതെല്ലാം തെന്മലയും പുനലൂറും കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലയും കൂടി ഉൾപ്പെട്ട് നമ്മൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും കൊടിപാടുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അതിന്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടതും അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രതികളെ ഇന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് പ്രതികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്രതികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രതികളുടെ കസ്റ്റൻഷൻ കസ്റ്റഡി എക്സ്റ്റൻഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുന്നു പോലീസുകാർക്കെതിരായ കൈക്കൂലി കേസിൽ കെവിൻ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഷാനുവിനെയും പിതാവ് ചാക്കോയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റുമാനൂർ കോടതി അനുമതി നൽകി കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളായ നിയാസ് റിയാസ് ഇഷാൻ എന്നിവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ജസ്നയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ജസ്ന വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് റീജിയണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വാട്സ്ആപ്പ് ഹർത്താലിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊണ്ടു സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ആർ എസ് എസ് പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സ്കൂളുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐക്ക് വിടുന്നത് പരിഗണനയിലില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഹർത്താൽ പ്രചരണം പുതിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ഹർത്താലിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെയായി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും ഒരു സംഘടനയും ആഹ്വാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഹർത്താലിന്റെ പിന്നാലെ എങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഒരു സംഘടനയുടെയും അണി എന്ന് പറയുന്നവർ അതിന്റെ കൂടെ പോയി സർ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല അതൊരു ഘട്ടം കൂടി കടന്നു പോകുമായിരുന്നു കടന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ നാട് തന്നെ അവമാനകരമായ രീതിയിലേക്ക് എത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പോലീസ് അതിൽ കൃത്യമായ നടപടി തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ആർ
Changanu Remalayai Sajicharian Sati Pradhan Shedu. Nema Sapil on Bad Mupadore, Speaker P Sri Ramakrishan Sati Bajakam Choli Kurtu. Sagavirotilana Sajicharian Pradhya Editada. Sajicharian Ayanal, Nema Sapele Rangamai, Tarajaka Patrick Nodran, Nema Madi, Stavida Maya, Padatinde, Parmagan Rudinan, Nuviaja Maya, Vishostri, Kurum Puratunum, and Paratin the Paramadigaru, Akandati, Nelotunum, and eight to one Bona Kartavim. Nan Vishas the order would in the Ruikunu Sagavirum, Padjin. Chodio Trivella Kishamarnu, Sagitri and Sate Pradikna. Record Burivaksatoriana, Changanurinum, Sagitri and Nemus of Hill, Ethi, Sarkar and the Vigasana Protonal Kula, Kerala Samothan, Angigarmai Tudiana, Nemus of Hilekula, Sagitri and the Provisionate, Vilir Tunda. At the moon was some Vigasanatan, Narutan Kurukum. At the Vashamanaka on Venesha Kipatanula, last year in the Ravadal City. Sati Pradiki Shasham, Speaker, P. Sri Ramagustan, Mukimandri Penaravijan, Pradibakshana, Remesh Chenatala, Mun Mukimandri, Uman Chandi, Mandrimar, MLMR, Tolangi Abhivadim Chidana, Sajicharian, Tanda Iripatil Ethi, News Bureau, Tiribanadabra. Jamun Kashmir like Katwail, Chetra Nagata, Etu Vaisagari, PDP Chikola Pati in the day, Hindu Bana Vishwasagal Day, Praya Chita, Shaina Production. Mother Vishwasum, Arathana and Engalam, Durubiogam Chidan in the day, Kanur Kadalai Chetratil, Imasam Edna and Praya Chita. China production. Kerala Samskrita Sankhati ne nedu totil nara kuna kuta email erutu garan K P Raman unne ulpade niravati pramukhar pangadko. Madhavishwa sabum aara dhanale engalum vargiya shaktigal kalushe vum shatrude yum valartan ubiyogi kundu dene dire yana Hindu madhavishwa sigal atmiya pada ilu dene pradirodam dire kano rukundu sarva dharma samabha vene na hindu va adarsham yarthe pedi chana kanur chirakal kadala istrikshna shethra dil ima sam erine prayachita shayana pradeshana naratunda katwa belal sanga kola kodiya vedriya hindu kal eteru kana menum adine prayachita mai shayana pradeshana dil pangadu kana menum Kerala samskrita sangam kanur jilla kadam abertiju kendra sahiti akadmi award jeda ber K P Ramanuni Ulpade Niravati Pramukar Anne Divasam Kadala is Sri Krishna Chetratil Etum Vishwasigal de the Itla Dautim either Nyan Vishosikuna Matate, Nyan Pindodanovan at Lura Adar Sate, Vigala Pedutara, Nyan Aradi can be no shatrate, inuricilumarum. Kutagatengalko Ivershate, Samba Shivan Puruskanam, Parna Parishkara Commission at Tikshan, Via Sachudana than a Samanichu. The Revenda Burte, Via Sindhi Audio Vasdileti, Samba Shivan de Sahodran, Subramanana, Puruskaram Nalgeda, Karina Masam, Kolatu Vachana, Puruskara Vidranam, Tirumanichirana. In all, Via Sindhi, Shadi de Gabutimutu Periganichana, Vitlati, Puruskaram Savapik and Trust, Tirumanichada. Ramsan Savagarata, Abisha Sathanangal, General Letikan, Samstana Sarkar in De Kaitanga, Samstana Te, Aditi, Anuti, and Batun, Supply Cowlet to Elkapurame, Ramsan Fair Melagalum, Oringikarinu. Ramsan Ulsavan Algulil, Podubibanile, Vilakate and Pitchinur Tugayana, Lechatodim, Gunanilabara Mulla Sathanangal, General Kanaguayana, Lechatodimana, Supply Co, Aditi, Anuti, and Batun, Outlet to Gulum, Ramsan Vibaniaki, Proverty Pigan, Tirmanicha, Idinaboromeana. Ramsan Metro Fire and Diritipanetana, Melaim, Sanga de Pichikunda, Tirbandurta, Puterikanda Maidanil, Ramsan Fire, Mukimandri, Pinrai Vijayan, Ulkarnam Chedu, Rajatate, Avastiadatan, Valata, Velakata, and Pope, Atheratil, Vela, Kariko Gripumbo, General Katala Ashwas and Nelga, Idana, Sarkar, Adava Lude, Shamikata, Adita Pagamai, Itheratil, Adabu, Adagalke, Atagarke, Vila Kurache. Sadhana Nargana